ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಸಮನಾದ ಅಂತರವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಣಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು 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 ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂತಹ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಣಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಪದವಿರದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಇರಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಪದ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಪದ ಆರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂರು ಮೊದಲ ಪದ ನಾವು ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದ ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋ ಥರ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಎ ಮತ್ತು
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅದರ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮ